എവറിവാൻ വെൽക്കം ടു അമ്മോസ് ലെക്ചർ റൂം ഇത് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ നയൻത് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു റോയൽ ചാർട്ടേഡ് കമ്പനി സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് കമ്പനി കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയ്സ് കമ്പനീസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി അൺലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് പബ്ലിക് കമ്പനീസ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് അസോസിയേറ്റ് കമ്പനീസ് സ്മോൾ കമ്പനി ഗവൺമെന്റ് കമ്പനി ഫോറിൻ കമ്പനി ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കമ്പനീസിന്റെ അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കമ്പനീസിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസോസിയേഷൻസ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അസോസിയേഷൻസ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നോക്കാം അസോസിയേഷൻസ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് കമ്പനി എന്നും നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നും പറയുന്നു അസോസിയേഷൻ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എ കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് കോമേഴ്സ് ആർട്സ് സയൻസ് റിലീജിയൻ ചാരിറ്റി ഓർ എനി അതർ യൂസ്ഫുൾ ഒബ്ജെക്ട് provided the profit if any or other income is applied for promoting only the objects of the company and no dividend is paid to its members appo section 8 company alle association not for profit ennu parayunnathu commerce o arts o science o religion o charity o അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനീസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇൻകോ ഒക്കെ ലഭിക്കുവാണെ അവരത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജെക്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും ഈ കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഡിവിഡൻഡും കൊടുക്കുന്നില്ല സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുക ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക ആ ലാഭം അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ വീതിച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് പക്ഷേ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് കമ്പനി അല്ലെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനീസ് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ലാഭം മെമ്പേഴ്സിന് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജെക്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ലാഭം യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചാരിറ്റി ട്രസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റുകൾ അല്ലെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഫോർ സബ് സെക്ഷൻ വൺ അനുസരിച്ച് ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് അതിൻ്റെ പേര് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ലിമിറ്റഡ് അല്ലെ വീരാഡ് അസോസിയേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വെച്ചാണ് കമ്പനീസിൻ്റെ പേര് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പനീസിന് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് കമ്പനീസിന് ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നൊരു പേരില്ലാതെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഇവർക്ക് ഈ അവകാശം കൊടുക്കുന്നത് ലൈസൻസ് വഴി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് ഈ ഒരു അവകാശം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് റിവോക്ക് ചെയ്യാനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറിന് സാധിക്കും അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറിന് സാധിക്കും അങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് കൊടുത്ത ആ ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരും പേരിന് കൂടെ ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള ആ വേർഡ് ചേർക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ അസോസിയേഷൻ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി കമ്പനീസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് അടുത്താണ് ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എനി കമ്പനി ഓർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഓർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇൻ വിച്ച് ദ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഈസ് മോർ ദാൻ സച്ച് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ as may be prescribed and if it carries on business for profit
അതുകൂടാതെ ഇവർ കമ്പനീസ് ആക്ടിന് കീഴിൽ അല്ലെ മറ്റേതെങ്കിലും ആക്ടിന് കീഴിൽ രജിസ്റ്ററും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിനാണ് ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടുകൾക്കൊന്നും കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സിനെയും വെച്ചോണ്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനീസിന്റെ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ക്യാൻ സ്യൂ ആൻഡ് ടു ബി സ്യൂഡ് എന്നാൽ ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻസ് ക്യാൻ നോട്ട് സ്യൂ ആൻഡ് ബി സ്യൂഡ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ അവർക്ക് ആർക്കെതിരെയും കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്കെതിരെയും ആർക്കും കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൂടാതെ the liability of all the members of the illegal association is unlimited ee illegal association le members inde liability nu parayunnathu unlimited aanu ee or association le ella liabilities num ella members num full uttaravadithu undu kudada illegal association le members penalty fine adakkendadayittu varum ore members um oru laksham rupaya vare ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇനി അടുത്ത ഒന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഈ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലാണ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ പാർട്ട് നയൻ എ ടു ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നയൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പാർട്ട് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് വൈ കെ അലഗ് ലെഡ് ചെയ്ത ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരമായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ദ നെയിം പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ടു റീസൺസ് അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി എന്നൊരു പേര് ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിന് കൊടുത്തത് മെയിൻലി രണ്ട് റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് only persons who are primarily producers can participate in the ownership primary producers aitulla vyaktikalku maatrame producer companies inde owners aagan sadikkathullu primary producers nu vacha aarana primary products inde production il engage cheyidittulla vyaktikal primary products nu parayumbom animal husbandry horticulture floriculture pisciculture forestry bee raising പ്ലാന്റേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഇതിലിപ്പം ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉദ്യാന നിർമ്മാണം ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഷ്പങ്ങളുടെ കൃഷി പിസിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ കൃഷി വിറ്റിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്തിരി കൃഷി ഇങ്ങനെ ഫാമേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് പ്രൈമറി പ്രോഡക്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രൈമറി പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനത്തെ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ളതാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ദ ഒബ്ജക്ട് ഫോർ വിച്ച് എ പി സി കുഡ് ബി രജിസ്റ്റേർഡ് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പ്രൊക്യുവയർമെന്റ് ഗ്രേഡിംഗ് പൂളിംഗ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെല്ലിംഗ് exporting of primary products for the members or import of goods or service for their benefit എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൈമറി കമ്പനിയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്രൊക്യുവയർമെന്റിനും അതിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും പൂൾ ചെയ്യാനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും പ്രോഡക്ട്സിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മെമ്പേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സും സർവീസും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇത്ര ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ മെമ്പേഴ്സിനെ ഈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് അത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നതിലും ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നതിലും ഡിസ്റ്റില്ലിങ്ങിലും ബ്രൂവിങ്ങിലും അതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിലും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി മെഷിനറിയും എക്യുപ്മെന്റും കൺസ്യൂമബിളും ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക സെയിൽ ചെയ്യുക സപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് മാനുഫാക്ചർ സെയിൽ ഓ സപ്ലൈ ഓഫ് മെഷിനറി എക്യുപ്മെന്റ് ഓർ കൺസ്യൂമബിൾ മെയിൻലി ടു ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് അടുത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺ മ്യൂച്വൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അടുത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി ടെക്നിക്കൽ സർവീസസ് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് ട്രെയിനിങ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഒന്നാണ് കറണ്ടും വെള്ളവും ലാൻഡും ഒക്കെ അവർക്
ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ സെർവ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആണ് മെയിൻലി മൂന്ന് രീതിയിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് ചേർന്ന് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാം അതായത് any 10 or more producers can join together to form producer company randamatha reethi nu parayunathu rando allengil adil koodalo producer institutions ne cherna or producer company form cheyam any two or more producer institution can form a producer company മൂന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടെൻ ഓർ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദം ബീങ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ മൂന്നാമതായിട്ട് പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ചേർന്ന് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ആയിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് ടു പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പ്രൈമറി പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത ഒന്നാണ് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി കമ്പനി അതായത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ പേര് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്നൊരു വേർഡ് വെച്ചായിരിക്കണം എവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് വിൽ ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഈഫ് എനി അൺപെയ്ഡ് ഓൺ ദ ഷെയർ ഷെയറിന്മേൽ എന്തെങ്കിലും അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയായിരിക്കും അവരുടെ ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒന്നാണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി എന്ന രീതിയിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അടുത്ത ഒന്ന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കാര്യമാണ് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഷാൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഒള്ളി മോറ് ഓവർ ദീസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കെൻ നോട്ട് ബി പബ്ലിക്ലി ട്രേഡഡ് ബട്ട് ഒള്ളി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് മാത്രമാണുള്ളത് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പബ്ലിക്കലി ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനിയുള്ളത് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇഫ് ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഈസ് ഒള്ളി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദെൻ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഷാൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിംഗിൾ വോട്ട് ഫോർ എവറി മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രമാണ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും സിംഗിൾ വോട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ആൻഡ് ഇഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒള്ളി ദെൻ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഷാൽ ബി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദയർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പം പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മെമ്പറിൻ്റെയും സിംഗിൾ വോട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് എവറി പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഈസ് ടു ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് പേരെങ്കിലും വേണം പതിനഞ്ച് പേരിൽ കൂടാനും പാടില്ല അതുപോലെ ഒരു ഫുൾ ടൈം ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ഈ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ചേർന്ന് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ പവർ ഈ ഫുൾ ടൈം ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് റിസേർവ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് എവറി പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഹാസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ജനറൽ റിസേർവ് ഇൻ എവറി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ